Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam hochgeleddert Staffel 2 sozusagen. Unser zweites Starcraft Season. Genau. Äh, wir spielen Arken Mode weiter, weil das jetzt doch irgendwie so das ist, was wir, worauf wir uns jetzt gerade eingeschossen haben im Moment. Ja, es macht halt einfach unglaublich viel Spaß, weil man sich so komplett auf seine, seine Hauptaufgabenfeld so konzentrieren kann. Ja. Und ihr seht, ja. wir sind letzte Folge aufgestiegen in die Silberliga und weil wir wirklich gerade in letzter Zeit ausschließlich gegen Top Gold oder sogar Platin Arken Spieler gespielt haben, wurden wir direkt auf Gang 4 gerankt. Ja. Und wenn man wir mal kurz also gleich Top Silber und haben bei dir sieht man hier habe ich gerade schon im Bildschirm, aber bei dir ist größer. Der blaue Balken ist komplett voll. Das heißt wirklich, wenn wir jetzt noch ein zwei Spiele gewinnen gegen gleich etwa gleich gute Gegner, dann könnte es sein, dass wir glatt wieder aufsteigen. Ja, und dass wir gleich Gold sind und das wäre das Höchste, was wir bis jetzt überhaupt erreicht haben, sozusagen. Ja. Das wäre natürlich sehr cool, wenn wir Arken Gold das allererste wäre. Ja, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal los, damit wir Gold gerankt werden hier heute. Ja, man muss ja auch wirklich sagen, das äh, ist ja jetzt quasi alles, äh, das ist wirklich so, wie ich spiele das gerade wirklich nur alle zwei, drei Wochen mal. Ja. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wenn, wenn wir im Sommer vielleicht dann wirklich mal Zeit haben, so ein, zwei Mal pro Woche zu trainieren, könnte da sogar richtig was draus werden. Also jetzt nicht Master oder sowas, aber... Ja, Grandmaster. Schon so. wieder Zerg. Was ist denn heute los? Nasagul gegen den haben wir auch schon mal gespielt, bin ich der Meinung. Nasagul, ja, kann sein. Von der Gilde Benil. Nasagul und Boix. Boix. Auf Ruins von Zeras und zwar auch, äh, 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 na, wie heißt's? Ne? Äh, wo sie noch am Wickeln sind, so. Ja. Die heißen witziger, äh, The Balance Map heißen die dann. Genau. Good luck, have fun. Ähm, ich würde sagen, wir machen gleich wieder das mit äh, frühen DTs. Das fand ich, das hat sehr gut funktioniert. Okay. Probieren wir. Und wenn das. Oder Oracle, wie du willst. Äh, ne, probieren wir nochmal die DTs. Ich mag meine DTs. Jo. Die können auch in der Schlacht sehr, sehr stark sein. Ich habe übrigens gerade vom, vom äh, Jubeln gerade habe ich einen Seitenstich bekommen. <lacht> Was? So, Probst da. Wie hast du vom Jubeln einen Seitenstechen bekommen? Ja, wahrscheinlich, weil ich dann, ich habe da vorher ja so ruhig und konzentriert geatmet und dann habe ich so losgejubelt und die Arme hochgerissen und dabei habe ich offenbar. Oh, ich okay. hoffe, dass es ein Seitenstich ist, dass wir nicht irgendwas gezerrt haben. <lacht> <lacht> Was haben sie gemacht, dass sie sich diesen Muskel gezerrt haben? Ich äh, habe Starcraft 2 gespielt. Sport habe ich gemacht. Sport. <lacht> Eine Probe von den Sir kommt gleich rüber. So denke ich mal, dass Ohne heißen die. Drone, stimmt. Ja, mit, ja, mit Drone. So, Hatch haben sie bereits gesetzt. Was ja auch ist, also wir werden auch wirklich immer besser im äh, Reden und äh, oh. gleichzeitig spielen. So, das hat man am Anfang schon ja, noch sehr gemerkt. Jetzt ist erst Spawning Pool gesetzt worden. Okay, dann brech den Zellet ab, sobald er außer Sichtweise ist. Jetzt. Ah. Your probes are under attack. Das heißt, wir haben eine frühe Hatch genommen und Spawning Pool zuletzt. Also mal gucken, ob sie vielleicht sogar eine dritte genommen haben. Das ist im Moment großer Trend. Whee. So. Da wird euer Gas zugesetzt. Wolltet ihr für euer zweites Gas haben? Das tut mir aber leid. Nicht. Och, warum guckt denn hier schon wieder eine Drohne rum? Was macht denn das? Drohne gurkt. Was macht denn das Dröhnchen? Das Dröhnchen macht... Stalker? Noch gar nichts, es läuft nur herum. You have not enough minerals. Ich kann's nicht mehr hören. Mir reicht's! Das hat doch alles keinen Sinn mehr! Ich höre auf! <lacht> so haben sie mit StarCraft aufgehört. Nicht genug Mineralien! <lacht> so, das zweite Gas. Oh, sie haben jetzt schon. Okay, sie haben vier Sörkle gemacht. Huch! Ah, okay, die schicken sie jetzt alle nach unten. Ich lasse mal die Orns Pro beim ja. äh, Watchtower einfach. Hier, da kommt ein Overlord. Ah, und der bemerkt es, glaube ich, nicht. Piu! Piu! Der gerade voll reinfliegt. Der Overlord, den kriegen wir. Der ist tot. Sehr gut. So, hier kommt der Mothership Core. Zack, erledigt. Sehr so, schön. Twilight Council, schön verstecken. Zweite Bar. Ich glaube, ich habe das diesmal mit den Basen ein bisschen besser gemacht, sodass wir schneller in Gang kommen. Okay. 
Oh, da kommen gleich, äh, schick, schnell Einheiten, da kommen ganz viele kleine Sörklinge. Oh Gott. Oh, wann ist das? Oh, dieses scheiß Warp Gate wird einfach nicht fertig. Ich schick mal die Probes mal kurz in Sicherheit. Mm. Nicht für die Probes runterschicken, was machst du denn? Ja, die waren noch in Produktion. Weg da! Was, was, was gesagt, ihr sollt Position hier halten. Okay, da unten muss dringend ein Heilen hin. Am besten sogar zwei. Wenn man da besser dingsen kann. So, Dings kommt, äh, Dark Shrine. Okay. Und unsere Economy ist deutlich besser als beim letzten Mal. Zu diesem Zeitpunkt. Vorsicht, da kommen wieder ganz viele kleine. Ah. So die Units, ich mach zwar die Probes hier gerade weg, auch wenn sie gegen einen Stein fahren. Ach, deswegen machen die die immer weg. Okay. Ah, jetzt ist das Warp Gate auch endlich fertig. Okay, die Zerg, die Speedlinge ziehen sich bis in ihre eigene Basis zurück. Oh, ich glaube, die Orn Probe und Watchtower hier ist echt praktisch. So, okay, einmal können wir noch reinwarpen. Zack. So, wie gut ist die jetzt saturiert? So, Dark Shrine wird fertig. So, zwei DTs sind da. Na, dann kommt mal her. Da kommen wieder ganz viele kleine Speedlinge. Hm. Na, ah, sorry, ich habe außerdem die Armee weggezogen. <lacht> Kein Problem. This I did not plan. So, die Teaser haben wir am extra gerade nicht gekämpft, damit die jetzt gar nicht erst mitbekommen. Sehr gut, dass da die Tees auf dem Weg sind. Oh nein! Äh, was heißt? Er hat die Orns Probe beim Watchtower entdeckt. Schwein! Okay, äh, ganz viele Roaches. Wir haben jetzt die dritte anscheinend fertig. Ja. Das heißt, ganz viele, also sie produzieren gerade äh, einige Roaches. Okay, okay. So, da ist der Gegner, dann expandieren wir mal weg von dem. Ich hasse diese Basis hier. Na, ah, fuck, schon Overseer. Nein! Ah, okay. Die TTs haben diesmal nicht viel gebracht, sie haben sofort... Sie haben die sehr, sehr schnell bemerkt, die TTs. Okay. Äh, schnell Einheiten, schnell Einheiten produzieren. So. Äh, Roaches und, und Zirklinge. Wir könnten also theoretisch auf R gehen ansonsten. Oder auf Storm. Storm wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben ja die Twilight Cons und so weiter, ne? Ja, okay. Ich baue den. die Templar Archives. Gedöns, wie auch immer sie heißen. Oh Gott. Ja, Roach Ravager Push. So. Ups, scheiße. Ich hab's mir gerade Fehler gemacht. Entschuldigung. Oh ja, sehr, sehr viel. Oh, sie ziehen sich noch zurück. Oh, wie viele Overseers die gleich gebaut haben hier, ey. Ach, ach Gott. Ich 
Ja, sie müssen uns natürlich dadurch gerade in der Economy total. Oh, da stehen sie aber schlecht, da stehen sie schlecht. Naja, ich versuche die hier gerade zurück zu boxen, wie blöde. Sind die Arken zu stark? Die krepieren immer viel zu schnell. Die sind schon ziemlich stark, aber es ist halt eine ziemliche Masse, die sie da haben. Sie haben halt keine große Reichweite, das ist ja halt ihr großes Problem. Aber wir sind jetzt halt gerade total, wir können kaum nachproduzieren dadurch, dass sie uns so... ...so eingeschnürt haben. Weil da ist so eine Basis, die nur zur Hälfte läuft. Ich glaube, das ist... Okay, raus, sie sind tot. Wenn wir jetzt Dark Templer noch hätten, könnten wir sie jetzt noch... Schön kriegen. Was ist der? Oh, 125. Gut ist, die haben nichts halt gegen. Äh, so, ein DT ist da lang, du musst ihn halt nur durchlassen. Ja. ja, aber der Schaden, den sie gerade anrichten, ist immens. Ja. Das war's. Raw Treffenger Push. Das ganz normale Allgemeine. Ja, ja aber ja. auch im Moment das für die Piste, weil es eben so super stark ist. Ja. GG Na. Dude, Schieber. Honor sagt ja selber, dass, dass es halt als Protoss extrem schwer ist, dagegen anzukommen. Können wir mal heute gegen was anderes als der Zerg spielen? Ja, wir haben jetzt sowieso über die letzten sechs Partien waren, glaube ich, fünf gegen Zerg. Ah. So, der eine davon war schon wieder 1v1 Platin, 2v2 Platin. Oh ja. Arken Gold, 2242 Spiele gemacht. <lacht> Ey, das schon Ja. Also dafür haben wir uns wieder mal nicht schlecht gehalten. Dann machen wir gleich noch eine Runde. Ja. Ah. Verlieren zu oft, das kann doch nicht sein. Ja, aber guck mal, wir gewinnen schon. Wir haben, glaube ich, in unserer letzten Arken Season haben wir insgesamt zwei Spiele gewonnen. Ja, ja. Also wir, wir verbessern uns schon. Immer das Positive sehen. Wo bist du? Gerd, wo bist du? Schreibt Darren. Das wird mir gerade nicht angezeigt. Wir sind eins General Deutsch. Ich bin acht General Deutsch. Aha. Ne, jetzt bin ich auch ein eins General Deutsch. Stimmt, Joint Channel eins General Deutsch. Da sind sie schon... Nächstes Match. Mal sehen. Bitte kein Zerg. Dieselben. Die, dieselben nochmal? Und wieder Zerg. Oh. Okay. Nochmal Zerg. Dieselben. Wollen wir diesmal gleich auf R gehen? Ja, können wir versuchen, wenn sie es selber jetzt nochmal machen. Wenn der eine nicht ein Platenspieler wäre, hätte ich ja gesagt, äh, einfach mal ganz stumpf jetzt Mindgame-mäßig auf One Base gehen. Mm. Das könnten die auch machen, dass sie vielleicht jetzt einfach ganz stumpf auf One, äh, One Base gehen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass sie jetzt gerade mit einem so ganz normalen Standardbild gespielt haben, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen jetzt was komplett Abstruses irgendwie, oder aber sie gehen jetzt eiskalt nochmal auf das ganz normale Standardding. Weil sie hat jetzt Standarddinger gegen uns geholfen. Ja. Das ist halt so, da wissen wir jetzt halt leider nicht, was ihre Herangehensweise ist. Ja. Ob sie es so machen wie Honor und Mental, so nach dem Motto, wir spielen einfach so lange, bis wir mit dem Push gegen die Wand rennen. Oder und dann überlegen halt, wir uns, was wir tun. Ja, oder ob sie halt immer was komplett Unterschiedliches machen. So, jetzt sind sie wahrscheinlich schon. <lacht> also, was ist der Plan? Wir können ja auch nur raten. Ja, ja, ich sag mal so, ähm, solange sie jetzt, sag ich mal, keine diese Corruptor haben, sind Zerg halt nicht allzu stark gegen äh, Air-Units. Okay. 
Das heißt, wir könnten mit so ein paar Dingsbumsen. Ähm Ach Gott, meine Namenskenntnisse immer. Nein, unsere Beamer, unsere Strahlenmänner. Äh. Oracles. Einmal Oracles und das andere Ding. Was auch den Laserstrahl hat. Der ja, den Feuer, die Tempest? Der Tempest ist doch äh, über mit der fetten Kugel. Ja, aber wer, wer schießt denn noch einen Laserstrahl? Na, diese kleinen länglichen, diese Lanzendinger. Die Phoenixes. <lacht> ich glaube, du hast gerade jede air Unit genannt, außer die, die ich meine. <lacht> Ach, Void Ray. Ja, genau. Void Ray. <lacht> Gott. Du hast wirklich jede air Unit genannt, die ich pro das haben, außer die. Ich habe hab die Void Ray aber gerade wirklich völlig vergessen. Das war so, hä? Was ist denn da noch? Okay. Okay, sind hab... unten, sie haben ihre zweite Base, Spawning Pool auch schon. Evolution Chamber haben sie bereits. Okay. Das könnte tatsächlich auf einen One Base schließen lassen. Na, sie haben schon eine zweite Base. Also sie naja, haben... also bei... Ja, ja, bei... ja, stimmt schon. Zerg ist ja One Base, ja, ja, hast du recht, hast du recht. Also ja, es ist trotzdem der falsche Begriff. Also da hast du auf jeden Fall recht. Ja, ja, aber man sagt ja, bei Zerg ist ja immer eine Basis abziehen, wenn man wenn man so will. Aber wenn sie jetzt schon eine Evolution Champ... Ja, stimmt, das kann echt ein One-Base sein. So, Stargate kommt. Hier steht eine Drohne. Hm. So, Queen ist jetzt auch da von denen. Das ist halt doof, sie haben jetzt natürlich gesehen, dass wir enorm viel Gas sammeln. Heißt, sie wissen, irgendwas mit Gas haben wir vor. Die zwei Sörglinge, die sie sofort nach vorne schicken. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall hier mal zweites und drittes Stargate. Äh, Warpgate. Okay, und sie haben bleiben bei einem Gas bisher. Es kann sein, dass jetzt wirklich einfach nur Sörglinge kommen. Ja, oder halt Roach Ravager, dafür reicht ein Gas nämlich leider auch. Hm. So, Oracle kommt. Okay. Wird die Krono boostet. Kommt ein bisschen spät. Verdammter Mist. Nicht schlimm. Sie haben nichts dagegen. Bisher zumindest. Macht nur Sorge wirklich, dass sie Illusion Chamber und vielleicht wirklich nur auf Circlinge gehen. Weil ich habe bisher auch keine Roach Chamber bis jetzt gesehen. Es kann sein, dass jetzt einfach gerade. Ich glaube, da kommen gleich welche. Ich habe da ganz kurz, ganz kurz schon etwas gesehen. Oh, wie fucking teuer allein Warp, äh, White Ray sind. Hm. Man denkt immer so, ach ja, die Mittelklasse-Einheit, aber die ist voll heftig, voll teuer. Warum gehst du denn da hin, wenn du da weiter direkt vor dir Ziele hast? Ach, weil du keine Energie mehr zum Schießen hast, oder was? Okay, jetzt bauen sie so für natürlich Verteilungsmaßnahmen. Ja, schießt doch mal! Hä? Was war das denn jetzt? Oh, ach, haben die sind schon wieder gedroppt, die sind schon wieder gedroppt. Ach, wirklich jetzt? Mm. Ey, so. das ist auch momentan aber dauerhaft, oder? Es ständig irgendwie Drop-Attacks kommen vom Gegner. Och, man ladet euch doch mal auf, ihr Doofen. Ja, es ist so gut wie gelaufen. Es ist wirklich so gut wie gelaufen. Ich kann ja gerade irgendeinen Bug, was das Oracle angeht. Ich habe gesagt, hier jetzt äh, fahre ich aus zum Schießen und hat sich sofort wieder geschlossen automatisch. Okay, vielleicht aus Versehen doppelt gedrückt. Keine Ahnung, vielleicht. Mach, es ist doch so einfach, das zu verhindern. Einfach eine fucking Einheit in den toten Winkel stellen und gut ist. Ja, weil wir müssen jetzt egal alles drauf verwenden, überhaupt die erste Basis wieder aufzurichten. Ja, ich 
Ja. Hallo, Ray Ray. <lacht> Warte da hin. Also ich wäre bereit, das GG einzutippen. Äh. Das ist einfach, wir haben drei Probes. Naja. Und tschö. Ah. Ey, vor allem jedes, wie oft, wo wir jetzt schon besiegt, weil sie gedroppt sind, weißt du? Das scheint momentan so eine mega beliebte Taktik zu sein, mit dem Zerg einfach mhm. zu droppen. Oh, das ah. kann doch nicht sein. Ja, das Ding ist, du rechnest halt bei Zerg normalerweise nicht ja. damit, weil Zerg sind jetzt nicht die Rasse, die für Drops bekannt ist. Ja. Naja. Okay, das heißt also für uns, wenn wir jetzt weiter gegen Zerg spielen, was wir anscheinend sind, weil momentan spielen wir anscheinend nur Zerg, mhm. äh, immer auf jeden Fall sofort gegen Drops ready machen. Vor allem das, Wit äh, das äh, Witzige ist wirklich, ich habe in dem Moment, wo wir so, ja, und vielleicht jetzt mal gegen wen anders, dachte ich so, ja, oder wir spielen gegen dieselben nochmal. Ja. Und dann zack, dieselben nochmal. Dieselben nochmal. Naja. Gut, immerhin ist die Folge dadurch in einer ordentlichen, kurzen Länge. Ja. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht mal gegen was anderes spielen als Zerg. Meine Güte. Ja, wäre schön. Gut, bis dahin. Euer Ramen. Und euer Gauton. Ciao. Ciao.